Ito na naman tayo sa usapang X. So, narito ka na ngayon sa video ito. Of course, dahil nasaktan ka ng X mo, probably dahil hiniwalayan ka niya o kaya hiniwalayan mo siya dahil nakakasakit na siya. However, kaya ka nandito eh dahil alam mo sa sarili mo na talaga naman nasaktan ka at nasa isip mong gumanti kahit pa paano. Gusto mo din na maramdaman niya yung sakit na naramdaman mo. Well, alam ko yung iniisip mo, medyo masama. Pero try muna nating maging mabuting tao kahit sa ganitong bagay. Ang tanong ngayon, paano maging mabuting tao habang ginagantihan sa ex? Well, may pagkaimposible nga naman maging isang mabuting nila lang habang may ginagantihan ka. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Base is a psychologist, dating coach. Trust me, mga teaching school is based on my own experience, client experience, other people experience, especially science and generational theory. Kaya kabisado ko na lang sa pumbesas ng ganitong industriya. Kaya subscribe lang para updated ka sa Super Scientifically Dating Advice. Now, let's get right into it. Paano gantihan si X in a very scientific way? Para kasi si X ay makaramdam din ng sakit gaya ng nararamdaman mo ay may two ways tayo o dalawang best na paraan para makaganti sa X natin na nanakit sa atin. Ito ang Black Revenge at ang White Revenge. Ang sabi ng Scientific American 175, The loudest way to exact revenge is to make persons gain less profitable. You have reached into their accounting system and change what they've gained from harming you. So, may mga times na ang revenge ay maaaring makatulong sa'yo para ma-equits mo yung situation paborado sa'yo at sa ex mo na naunang gumawa ng kalokohan sa'yo. However, ang revenge mo ay hindi naman kagaya ng pananakit niya. Ang revenge mo ay gagamitin natin sa formula ng panghihinayang. Game? Okay, pag-usapan muna natin ang black revenge. Meron tayong tatlong kategorya about black revenge. Number one, no contact rule. Of course, kasama rin ito sa revenge. Kung hindi mo siya kukontakin, mararamdaman niya na wala kang pakialam sa kanya at sa feeling niya. At syempre, sa side niya, masakit yun. At kapag nasaktan siya sa pamamagitan nito, talagang mamamalipit siya at mamulila dahil hahanap-hanapin niya ang presensya mo. Pero dahil ni no contact rule mo siya, pakiramdam noon niya ay tinataguan mo siya at ayaw mo magpakita sa kanya. At sa ganoong way, masusolid siya na masaktan dahil feeling niya ay ayaw mo siya at nireject mo siya. Number two, the social media life. Of course, kung gusto mo makaganti sa kanya, sirain mo lang yung expectation niya na masasaktan ka. Feeling kasi ng ex mo, nasa tuktok siya ng mountain at lahat ng gagawin mo ay magiging basihan ay siya. Feeling niya ay talaga namang napaka-importanting tao niya sa'yo. Siya ang pinakadahilan ng kasiyahan at kalungkutan na nararamdaman mo. Yung tipong feeling niya nasa ibabaw siya ng mundo at hawak-hawak niya ang bawat decision mo. Sa ganitong paraan, feeling niya magdadrama ka at hihiga lang sa kama at matutulog habang umiiyak. Pwes, kung gusto mo siya gantian, gawin mo yung kabaligtaran. Imbis na magmukmuk ka, ang gawin mo ay magparty ka. Gamitin mo ang social media as expression. Huwag ka nga lang mag-post na umiinom ka ng alak, baka naman magmukha kang naglalasing sa lungkot dahil wala na siya. Ang point ko lang eh, magsaya ka at mag-post ng mga inspirational, motivational, and something like happiness all about joy. I-post mo yung mga bagong bagay na natutunan mo, mga pamilya mo, na mahal na mahal mo. I-post mo lahat ng mga bagay na pinagkakaabalahan mo at mahal mong gawin. At the same time, huwag ka mag-post ng mga bagay na tungkol sa kanya. Once na tinignan niya noon ang FB mo, expect niya, ang laman noon ay puro drama dahil hinihiwalayan ka niya. Laking gulat na lang noon niya dahil once na binuksan niya ang FB mo, ang makikita niya ay sandamakmak na positive, happiness at good vibes na post at hindi niya makikita ang sarili niya sa mga post na yon dahil hindi ka nagbabanggit ng anumang uri ng kadramahan sa buhay mo. At sa ganoong paraan, makakaganti ka na masaktan ng ex mo dahil mararamdaman niya na hindi siya parte ng mundo mo, hindi siya part ng kasiyahan mo. Dahil noong time na hiniwalayan ka niya, sobrang confident niya na masasaktan ka. Kaya laking gulat na lang niya na pag-open niya sa FB mo, ay eh napansin niya na wala siyang lugar sa buhay mo. Yun ang masakit na gante sa isang taong arogante mag-isip. Nakakala niya siya ang source ng happiness mo. Ngayon, sa mga nagtatanong, paano ko kung binlock na niya ako? No worries, kahit i-block ka niyan, maniwala ka sa akin, 100%. Gagawa at gagawa pa rin ng paraan yan para i-stock ka. Kahit pa paano, may pinagsamahan kayo. Kaya, imposibleng hindi siya gumawa ng paraan para makichismis sa buhay mo habang wala ka sa piling niya. Basta, ang trick lang doon ay huwag mong i-private ang FB mo o social media account mo. Number 
find the better one. Ito ang common na gante sa kanya. Pero kung gusto mo mas gawing brutal ang paggigigante sa kanya, maghanap ka ng mas better na kapalit niya. Yung better man or mas better woman. Yung may mas pinag-aralan, mas magaling, mas matalino, mas upgraded, may, may mas pera. Gets mo naman, di ba? Ibig ko lang sabihin eh, humanap ka ng bago mo na hindi niya mapagyayabangan at mapagmamataas na dahil mas magaling at mas malupit ang bago mo kumpara sa kanya. At naniniwala ako, once na nakahanap ka ng mas better sa ex mo, baka may tendency na ayaw mo na balikan niyan dahil nakahanap ka na ng better one. Sino pa nga ba ang magkakagusto sa Samsung 7 kung Samsung 10 na ang gamit mong phone, di ba? Ganoon din sa ex. Kung yung ex mo ay patapon, humanap ka ng bago na mas malupit kesa sa kanya. Sa madaling salita, makakaganti ka sa legal na paraan. Dahil masasaktan mo ang ex mo dahil makikita niya na may bago ka at yung bago mo mas better sa kanya. Kaya mararamdaman niya ang pait na pinagpalit at the same time ang ex mo din mawawalan ng kumpiyansa na maibalik ka dahil makikita niya na the best ang bago mo. Of course, paano niya malalaman na may bago ka na? Gamitin mo ang social media, mga friends niya. Basta sa ganitong paraan, matinding sakit at pangihinayang ang pwede mong ibigay sa kanya. At ayan nga ang black revenge topic. Pag-uusapan naman natin ang huling revenge na pwedeng makatulong din sa iyo para makaganti ka sa ex mo. At eto ang white revenge. Game? Okay. So ang white revenge ay may pagkasimple lang pero sa totoong buhay mahirap gawin. Pero ito ang pinakamagandang revenge na magagawa mo sa kanya. At ito ang transformation. Papakita ko ang isang picture na nagsasabing masakit ang white revenge at ang kadahilanan kung bakit ito sobrang matinding revenge sa lahat. Let me show the picture, nega. Kilala nyo ba ang Judge Mon na ito? Ito na siya ngayon. Natural, makikita nyo dyan ang before and after effect. Yan ang best revenge na magagawa mo sa ex mo. Mag-improve ang buhay mo. Paulit-ulit ko ito sinasabi about mga excess video ko. Pero ngayon, i-emphasize ko sa'yo na kung gusto mo talagang gumante, i-improve mo ang sarili mo at nang maglaway siya sa iyo at kapag naglaway siya sa iyo, wag na wag mo siyang babalitan. Yan ang gante na pwede mong gawin upang mamalipit siya sa panghinayang. This time, mag-improve ka sa lahat ng aspect na kaya mo, sa lahat ng parte ng buhay mo. At kapag nagawa mong mag-improve, mga ka sa araw na ito, Wag na wag mo na siyang babalikan. Yan ang tinutukoy ko na paghihigante sa ex mo sa malinis na paraan. At iyan ang white at ang black revenge. Ang sabi sa science of people, the best revenge is massive success. So, pinapaliwanag nito na ang pinakamatinding gantian na maibibigay mo ay hindi yung saktan mo ng physical ng tao, kundi gantian mo siya sa pamamagitan ng success mo. As long as nagiging fruitful ang buhay mo, Yan ang pinakasuabe na gante at friendly din na gante at the same time. So habang gumaganti ka, enjoy it. Huwag bitter. Huwag galit. Tanggalin mo lahat ng hateful action ng puso mo at gumanti ka in a very sporty or friendly way lang. Yan ang best na pagganti, may halong smile at liwanag. <laughs> Sana may natutunan tayo sa video na ito. At syempre, shoutout nga pala sa mga nag-request. <laughs>